हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय फैमिली ग्रुप यूट्यूब चैनल एवं शुभ शौकाल शवाई के पर थ्री ते आप लोग देख शवाई के शागोतों हूँ आशा करती हूँ आपने रा अनेक भालू अच्छे हैं आमिर अल्हम्दुलिल्लाह अनेक भालू अच्छी तो पर टू जगह ने शेष हुए चलो तार ठीक पहले दिन शौकाल थे कि अमरा पर थ्री डा शुरू कर रही तो शौकाल शौकाल घूमते के उठे अमरा ब्रेकफास्ट जो नो जावर प्रस्तुति करते सिलाम आ मधेर बुफे ते इनविटेशन चिलो शाटा थे कि दोस्ता बोलें तो आर अमरा घूमते के उठी शौकाल शारे छोए टाइ तो शौकाले घूमते के उठी एक जन एक जन कुडे फ्रेश हुए निचिलो आर आमी फ्रेश हुए आ मधेर ए बिछाना गुलो गुच्छे निचिलाम तार पर शौकाले � ब्रेकफास्ट करते जाओ जोनो, अमना जी तो आठ तलाय थकती सिलम, आर ब्रेकफास्ट चिलो नौ तलाय, तो आमादर जोनो अनेक इजी हुए जाए, तो अमना रेडी होर पर मामूनी बाबा चाचू चचे मुके फोन दे, फोन दार पर जानते पड़े जे तारा ना कि लेटे खेते जावे, तो एर मुद्दे अमना चोले गलाम एकाएकाई, आई � अच्छे ब्रेकफास्ट का आइटम खाबर को देखना और पर आमी जो तो जामा जोन का टेबलेट नहीं है खाबर नॉर्थ जोन में तार पर खाबर नॉर्थ पर आमी कोर्नर एक टेबल ऐसे ही बोशी कारण इखने को खूब शुंदर रोड पर दिसलो एक्चुअली हमने प्रथम में पोर्टा डीम भाजी और ये आलू दम तो ही नीचे ना और डाल टा तो खाबर एवरेज ही भालू चिलो बेशी खारा पुन्ना बेशी भालू हो ना और ये होच्छे साफ़ोन और खाबर खादर माचखने बिरोधी ते आमिए खाने बोशे एक टिक टक करे फैली तो आम्रा खाओ तो शिश करे दें मामूनी बाबा आर चाची अम्मू चले आशे तो कुनो चाचू आशे ना चाचू घूमे घोड़े चिलो तो आमी अब लेट करी ना आमी घर ये दे तार पर आमी रूमे चले जाए आरो कुछ खुन घुमानो जोनो कारण घूम जो तो ही घुमाई ना क्या नो तापोरो घूमे घाटी शोइले लगते सिलो तो चाचू जो नो खबर रेडी करे तारा रूमी नहीं जा चिलो आ आमी ये खाने चिलम ना आमी चिलम मम्मा देर रूमे घुमा चिलम मम्मी आर ये टा होच्छे चाचू चाचे मुर रूम आमी उस दिन शॉवर रूम देखा ही चिलम किंतु चाचू और चाचे मुर रूम टा देखा न होए नहीं इटा हो तमुन बोरो ना मोटा मोटी तो आमी जोखन शुए चिल्लम तो खन मुस्कान ऐसा फोन है मेरे दुष्ट में करते चिल्लो तो तो खन वाचे शकल नॉटर मुतुन तो खन देखे हमरा रेडी हुई और रेडी हो और पर दोष्टार किंग बा शारा दोष्टार दिखे हमरा बेरो ये पुरी आज के गांव तो बो लाला खालेर दिखे और आज के रामन लुक टा इतनी स्पेशल करना मैं आज की शारी बोल सी Thank you. 
তারপর আমরা আস্তে আস্তে সবাই গাড়িতে উঠে বসি আর আজকে আমি আর পিছনে যে বসি নেই কারণ পিছনে বসলে আমার শাড়িটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্সেস ছিল তাই আমি সামনেই আজকে বসি তো ফাইনালি এইটা আমার লুক এতক্ষণ অনেক জায়গায় দেখছেন বাট এটা হচ্ছে রিয়েলি আমার লুক আর এখানে চাচু আর চাচিয়ামো বসছে তো আমরা যেখানে থাকতেছিলাম ওইখান থেকে প্রথমে যাই হচ্ছে নাজিমগড় রিসোর্টে ওইখানে আমাদের চাচুর একটা ফ্রেন্ড ছিল তার সাথে দেখা করার জন্য মূলত ওইখানে যাওয়া আর আগের দিন আমরা এখানে বুক দেওয়ার অনেক চেষ্টা করছিলাম বাট হুট করে প্ল্যান করার কারণে এখানে আমরা বুকিং দিতে পারি নাই তো এই রিসোর্টটা ভিতর দিকে আরও অনেক সুন্দর ছিল তো আমরা তো আর পুরোটা ঘুরে দেখার টাইম পাইনি অল্প একটু কিছুক্ষণ ওইখানে ছিলাম তারপর ওইখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসছি এই সিঁড়ি দিয়ে উঠলে উপরে মোট তিনটা সুইমিং পুল ছিল আর দুই তলা ছিল জিম যেহেতু এটা একটা রিসোর্ট ছিল তো এখানে অনেকগুলো কটেজ কটেজ ছিল আর অনেক সুন্দর একটা এরিয়া ছিল এটা তারপর দোয়াকে আমি কিছু ছবি তুলে দেওয়ার পর দোয়া আমাকে কিছু ছবি তুলে দেয় আর এখান থেকে ছবিগুলো অনেক অনেক সুন্দর আসতেছিল তারপর সবার সবার ছবি তোলার পর আর চাচু যখন ওনার ফ্রেন্ডের সাথে মিট করার ডান হলো দেন আমরা এখান থেকে রওনা হয়ে গেলাম লালা খালের জন্য কারণ আমাদের লেট হয়ে যাচ্ছিল আর যাওয়ার আগে আমি একটা টিকটক করে নিলাম টিকটক করা শেষ করে আমরা গাড়িতে উঠে পড়ি আর কিছুক্ষণ পরে চলে আসি লালা খালে আর এই যে আমার সামনের যে খালটা দেখা যাচ্ছে এর নামই হলো লালা খাল শুনেছি এই পানির কালারটা নাকি একদম ব্লু কালারের হয় আর একদম ভিতরে সব নাকি দেখা যায় এত ক্লিয়ার পানি কিন্তু যেহেতু এটা বর্ষাকাল ছিল আর ঘন ঘন বৃষ্টি আসছিল তাই মাটির সাথে মিশে পানি কালারটা একদম মাটি কালার হয়ে গেছে তো কিছু বোঝা যাইতেছিল না তো এই জিনিসটা দেখতে না পারার কারণে আমরা একটু আপসেট তো এইখানে দাঁড়িয়ে থাকার কারণ হচ্ছে বাবা গেছে হচ্ছে বোট ঠিক করার জন্য মানে ভাড়া করার জন্য আর চাচু গেছে হচ্ছে চিপস পানি এইসব কিনে নেওয়ার জন্য কারণ আমরা যেহেতু আজকে বোটের মধ্যে অনেকক্ষণ থাকব তাই ওইখানে খাবার দাবার হালকা পাতলা কিছু খাওয়ার জন্য লাগবে তাই ওরা দুজন গেছে দুই প্রান্তে আর আমরা এখানে দাঁড়িয়েছিলাম আর আমাদের গাড়ি আর ড্রাইভারকে আমরা এইখানে রেখে এখান থেকে বোট দিয়ে ঘুরতে যাব আবার এইখানেই ফিরে আসব তারপর যখন আমাদের বোট ভাড়া করা হয়ে যায় তখন আমরা আস্তে আস্তে করে ঘাটে নেমে যাচ্ছিলাম খুব সাবধানে নামা হচ্ছিল কারণ সিঁড়িগুলো একদম পিচ্ছিল ছিল যে কোনো সময় স্লিপ কেটে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি আর আমি তো ওই দিকে শাড়ি পরছি তারপর আমরা একে একে বোটের ভিতরে এসে বসি এখানে সুন্দর বসার সিস্টেম ছিল আর এটা খুবই সুন্দর লাগছিল আমার কাছে 
তারপর আমাদের বোটটা স্টার্ট করে দেওয়া হয় আর আমরা সব পর্দাগুলো খুলে দিয়েছিলাম আর দেখতে খুব ভালো লাগে যাতে এই কারণে তো পানির কালার একদম ঘোলা ছিল কিচ্ছু দেখা যাইতেছিল না একদম নদীর মতন লাগতেছিল আমরা আশা করছিলাম যে একদম ব্লু কালারের একটা পানি দেখব একটা অনেক সুন্দর লাগবে কিন্তু ভাগ্য খারাপ হওয়ার কারণে আমাদের এই রকম পানির কালার দেখতে হইতেছে তারপর এখানেও আমার ছবি তোলার টান শুরু হয়ে গেল দেখতে পারলাম যে বাবা চাচু দোয়া সাফোয়ানা মুসকান আনিশা সবাই বোটের ছাদের উপরে যে বসে আমি উঠতে পারি নাই কারণ আমি শাড়ি পরছিলাম তাই এখান থেকে পানির কালার যে নীল এটা একটু একটু করে বোঝা যাচ্ছিল ঠিক এই জায়গা থেকে খুব দূরে দূরে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছিল আর এই দৃশ্যগুলো দেখতে একদম মন ভৈরা যেতেছিল এই যে কি এক অপরূপ দৃশ্য এগুলো আপনারা সরাসরি না দেখলে আপনারা কখনোই বুঝতে পারবেন না ঠিক এইখানটাতে এসে আমরা বুঝতে পারলাম যে ওই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে কেমন যেন ধোয়ার মতন বের হচ্ছে তো এগুলো দেখে আমরা একটু অবাক হয়ে গেলাম যে কেন এরকম হচ্ছে আসলে এটা যে কেন হচ্ছে আমরা এখনও জানি না বাট দেখতে কেমন যেন অনেকটাই অবাক করে দেওয়ার মতন ছিল অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর আমরা ভাবলাম কেন না একটু নামা যাক তারপর আমরা একটা তীরে এসে বোটটাকে রেখে আমরা ওইখানে নামলাম যেহেতু ঘন ঘন বৃষ্টি আসছিল তাই এই জায়গাগুলো একদম কাদা মাখা ছিল আর এত কষ্টে শাড়ি পরে এই কাদা দিয়ে উপরে ওঠার পরে যে দৃশ্যটা দেখলাম এইটা দেখে আমার সব কষ্ট দূর হয়ে যায় তারপর একটু সামনে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে অনেক বড় একটা চা বাগান আর চা বাগানের পাশে একটা চায়ের দোকান তো ছোটখাটো একটা দোকান ছিল আর আমরা এখানে ছাউনিতে একটু বসি কারণ অনেক গরম ছিল যেহেতু এটা দুপুর টাইম প্রায় বারোটার মতন বাজে এই এরিয়াটা বর্ডারের অনেকটা কাছে হওয়ায় এখানে একদমই সিগন্যাল ছিল না তারপর এখানে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে নেওয়ার পর আমি আর দোয়া ভাবলাম যে এই রৌদ্রের মধ্যে এই বাঁশবাগানের নিচে কেন না কিছু ছবি তুলে নেই এই আঁকা বাঁকা মেটো পথ ধরেই আমরা সামনে গেলেই পাবো একটা বড় সরো চা বাগান তো এটা অনেক বড় ছিল বলার বাহিরে এটা কত বড় আর পাশেই ছিল আরেকটা ছোট একটা দোকান তো ওই দোকানের পাশেই ছিল একদম চা বাগানটা তো আমরা এই চা বাগান দেখে এখানে কিছু ছবি তুলবো বলে যাচ্ছিলাম আর ওই দোকানেও আমরা অনেকক্ষণ বসি তারপর এখানে আমরা কিছুক্ষণ কলা খেয়ে নেওয়ার পর আমরা ওই চা বাগানের ছবি তোলার জন্য চলে যাই অনেকক্ষণ ওই জায়গায় ঘোরাঘুরি করার পর পরে আমরা বোটে ফিরে আসি এখন আমরা ডাইরেক্টলি যে ঘাট থেকে উঠেছিলাম ঠিক সেই ঘাটেই ফিরে যাব আমরা যখন এখানে যে যার যার মতন সময় কাটাচ্ছিলাম ঠিক এই টাইমে আনিশা নিজে আনমনে গান গাইতেছিল
অ্যাকচুয়ালি এই পানির কালারটা আমরা পুরোপুরি নীল দেখতেই পারি নাই কারণ যেই ঘন ঘন বৃষ্টি আসতেছিল বারবার কাদা পানি সাথে মিশে একদম কালার চেঞ্জ হয়ে যেতেছিল ওই দিন সকালবেলা অনেক বৃষ্টি আসছিল যার কারণে আমরা আসার টাইমে পানির কালার একরকম দেখছি এখন রোদ অনেক পড়ার কারণে আস্তে আস্তে পানির সাথে কাদারগুলো সরে যেতেছে আর এখন প্রপারলি অল্প অল্প নীলছে নীলছে লাগতেছিল পানিটা তারপর ওই ছাদের উপরে মুসকান আর সাফওয়ানা বসে কিছু ছবি তুলে নিল এরকম মজা মাস্তি করতে করতে কিছুক্ষণ পরেই আমাদের বোটটা ওই আগের ঘাটেই ফিরে আসলো আর ঠিক এই কারণে করা রোদ পড়ার কারণে মাটিগুলো আস্তে আস্তে আলাদা হচ্ছে যার কারণে এখন পানির কালার দুই রকম লাগতেছিল যেহেতু আস্তে আস্তে আমাদের দুপুর হয়ে গিয়েছিল তাই আমাদের পেটে অনেক খিতা লাগতেছিল আর ড্রাইভার আঙ্কেল থেকে জানতে পারলাম যে আশেপাশে তেমন কোনো রেস্টুরেন্ট নেই একটু সামনে এগিয়ে গেলেই নাকি একটা ভাতের হোটেল আছে তো আমরা খিদে সামলাতে না পেরে আমরা ওইখানেই চলে গেলাম অনেকক্ষণ হাঁটার পর আমরা সামনে এই ভাতের হোটেলটা দেখতে পারলাম তারপর বাবা আর চাচু মিলে চলে যায় হোটেলটাকে দেখতে যে এই হোটেলটাকে খাবার খাওয়ার উপযুক্ত কি না পরে আমরা ওই হোটেলেই খাবার খাওয়ার জন্য চলে যাই এটা একটু রাস্তার একটু নিচে ছিল তো আমরা এখানে প্রথমে বাইরেই বসছিলাম কিন্তু বাইরের এখানে অনেক মাছি থাকার কারণে আমরা এখানে আর খেতে বসতে পারি নাই যার কারণে আমাদের হোটেলে ভিতরে যেয়ে খেতে হয় এখানটাতে আমরা তেমন কিছু না যেহেতু ভাত তাই আমরা ভাতের সাথে এখানে কিছু ভর্তা মাছ তারপর এখানে মুরগি তারপর হাঁস এগুলো এগুলো খেয়ে আমরা এখানে এই বেলাটা কাটাই খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাবা বাদে আর আমরা সবাই মিলে গাড়িতে চলে আসি বাবা বিল দেওয়ার জন্য এখানে রয়ে গিয়েছিল একটু পরে আসবে বললো তারপর আমাদের গাড়ি স্টার্ট করার পরেই এখানে ঝুম বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় তো বৃষ্টির মধ্যে তেমন আর কোনো রাস্তারও ভিডিও করা হয় নাই তো আমরা ডাইরেক্টলি হোটেলে এসেই ভিডিওটা অন করি তারপর লালাখাল থেকে ফিরে আসার পর আমরা দুপুরে ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে একটা ঘুম দেই একদম এই ঘুম আমাদের সন্ধ্যার পরে গিয়ে ভাঙে আর আমরা আজকে রাতে ডিসাইড করলাম যে আজ আর ভাত টাত কিছু খাবো না আমরা অল্প কিছু স্ন্যাক্স আইটেম খাবো তো চলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল আজকে শর্মা হাউসে তো আমি ম্যাপে দেখলাম যে খুব আশেপাশে একটা শর্মা হাউস আছে যেতে প্রায় পাঁচ ছয় মিনিটের মতন লাগবে তো আমরা রেডি হয়ে যাচ্ছি যে ওইখানে যাব তাই আমাদের গন্তব্য অনেক কাছে হয় তাই আমরা হেঁটেই আমাদের পথ পাড়ি দিচ্ছিলাম হাঁটতে হাঁটতেই সামনে এসে চোখে পড়ল যে হাতের ডানের শর্মা হাউস তো আমি ভেবেছিলাম যে এ দোকানটা হয়তো আর অনেক বড় হবে কিন্তু আমার এক্সপেকটেশনের থেকে অনেক ছোট ছিল দোকানটা তো বেসিক্যালি ঢাকাতে দোকানগুলো একটু বড় বড় হয় তো আমিও ভাবছিলাম যে এরকমই হবে যেহেতু আমরা প্ল্যানিং করছি আজকে এখানেই যাব তো আমরা নির্দ্বিধায় আমরা এই দোকানে চলে গেলাম তারপর আমরা মেনু দেখে এখান থেকে তিনটা আইটেম অর্ডার করে দিই একটা হচ্ছে সসেজ পিৎজা শর্মা আর শর্মা রোল খাবার যতক্ষণ রেডি হচ্ছিল ততক্ষণ আমরা ওয়েট করতেছিলাম খাবারের জন্য তারপর আমরা পিৎজাটা টেস্ট করার পর হতে পারলাম যে আসলে পিৎজাটা অনেক অনেক মজার ছিল আর ফার্স্ট অফ অল এটা অনেক গরম ছিল যার কারণে এটা আরো বেশি ভালো লাগতেছিল ইভেন এটার টেস্ট বারো আরও ভালো ছিল যার কারণে আমাদের ওভারঅল অনেক ভালো লাগে পিৎজাটা আর আমি আপনাদের রেকমেন্ড করব যদি আপনারা সিলেট যান তাহলে শর্মা হাউসের এই পিৎজাটা আপনারা ট্রাই করতে পারেন তারপর দোয়া ওইখানকার শর্মা রোলটা ট্রাই করে মজা নেই 
তারপর দোয়া যখন আমাকে অল্প একটু টেস্ট করার জন্য দেয় তো আমি টেস্ট করে বুঝতে পারলাম যে শর্মার টেস্ট বেসিক্যালি এর থেকে আর একটু বেটার হয় কারণ এটা নর্মালি শর্মার মতন খেতেই ছিল না তাই আমাদের কাছে এটা ততটা বেশি ভালো লাগে নাই তারপর আমি এখানকার শর্মাটা ট্রাই করলাম আর সত্যি কথা বলতে এটাও আমার কাছে তেমন ভালো লাগে নাই আরও টেস্ট বেটার আশা করেছিলাম কারণ আমরা পিৎজাটার টেস্ট আরও অনেক ভালো পাইছি যার কারণে পরেরগুলো একটু কম মজা হওয়ার কারণে আমাদের কাছে তেমন ভালো লাগে নাই তারপর আমাদের খাওয়া দাওয়া চলতে থাকুক আপনারা আমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে আমাদের নিচে একটা লাইক করে দিতে পারেন আর কমেন্টও জানাতে পারেন আমাদের ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লাগে আর হ্যাঁ আমি তো আপনাদের একটা কথা বলতে ভুলেই গিয়েছি শর্মা হাউসে শুধু আমরা বাচ্চারা খাওয়া দাওয়া করার জন্য গিয়েছিলাম মামুনি বাবার চাচু চাচামু ওইখানে খায় নেই তাদের প্ল্যান ছিল তারা পাঁচশি হোটেলে খাবে তো আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ করে চাচু আমাদের হোটেলে ড্রপ করে দিয়ে যায় দেন তারা চলে যায় আবার পাঁচশি হোটেলে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য তারপর চাচু আমাদের হোটেল পর্যন্ত দিয়ে চলে যায় আর আমরা বাচ্চারা আমাদের রুমে গিয়ে একটু উড়াধুরা শয়তানি করতে থাকি তারপর আমরা অনেকগুলো টিকটকও করি मर जाऊंगी ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना ना कर ना कर जरा भी फिकर मिला मिला नजर से नजर आज तुझे है बन दिखाऊंगी तो वो दिन रात अनेक एनजय करी तरह सबाई घुमाय जा আর আজকের এই পার্ট থ্রি ব্লগটা ছিল এই পর্যন্তই যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই লাইক করে দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে তো একদমই ভুলবেন না কমেন্টে জানাবেন যে আমাদের এই ব্লগগুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগছে আর যারা আগের পার্টগুলো দেখেন নাই তাদের জন্য তো ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেয়াই আছে আপনারা নিচে যে একটু কষ্ট করে দেখে আসবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট পার্টে তো ততক্ষণের জন্য টাটা গুড বাই अल्लाह हाफिज़